హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి సిఎస్ఎస్లో ఉన్న డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ గురించి తెలుసుకుందాం ఒక ఫ్రెండ్స్ సో డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలము అండ్ వాటిని ఆ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని దేనికి అప్లై చేయాలి అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని వచ్చేసి లింక్స్కి లేదా నావిగేషన్ బార్కి మాత్రమే అప్లై చేయగలము ఒక ఫ్రెండ్స్ లింక్స్కి లేదా నావిగేషన్ బార్కి అప్లై చేసి ఆ లింక్స్ని ఇంకా కొంచెం డెకరేటివ్గా చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే సింపుల్గా ఒక వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి ఒక ఫోర్ లింక్స్ని క్రియేట్ చేశాను సో లింక్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేశాను అండ్ హెచ్ఎఫ్ ద్వారా ఒక అడ్రస్ని ఇచ్చేసాను గూగుల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ ఇలా జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను అంటే సింపుల్గా ఒక ఫోర్ లింక్స్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఆ లింక్స్ని మనం వచ్చేసి బ్రౌజర్లో చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇలా కనిపిస్తుంది కదా సో చూడండి గూగుల్ యూట్యూబ్ జీమెయిల్ అనేసి ఇలా మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా సో దీనికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఈ లింక్స్కి సంబంధించి మనము స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ని స్పెషల్ స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి అంటే దానికోసం మొత్తం మనం వచ్చేసి ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్టైల్ ఉంది కదా మనకు స్టైల్ ద్వారా నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే స్టైల్ దాని ద్వారా ఆ ఏకి వచ్చేసి నేను ఏమి ఇచ్చానంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ వచ్చేసి నన్ను అని ఇచ్చేసాను ఎందుకంటే మనం లింక్ని ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా లింక్కి వచ్చేసి మనకు అండర్లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా సో నేను ఆ అండర్లైన్ అనేది కనిపించకూడదు అనేసి నేను టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అని ఇచ్చేసాను సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఈ లింక్ పైనకి మౌజ్ని మనము తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది నేను చేంజ్ అవ్వాలి అనేసి ఇస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ సో చూడండి మనం దానికోసం ఏం చేస్తాము హోవర్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ సెమ్ కోలన్ హోవర్ అని చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను ఎల్లో అని ఇస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ అంటే నేను ఈ లింక్ పైనకి మన కర్సర్ ఉంటుంది కదా సో కర్సర్ని తీసుకెళ్ళగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎల్లో కలర్ చేంజ్ అయిపోవాలి అని ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఒకసారి నేను బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి చూపిస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ సో చూడండి మనకు వచ్చేసి అండర్లైన్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము మన కర్సర్ని అబ్బ లింక్ పైన తీసుకెళ్ళగానే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని అప్లై చేయడం ఇలా అండ్ దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం గూగుల్ అని ఉంది కదా సో గూగుల్ పైన వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా బట్ ఆ ఎల్లో కలర్ అనేది ఎంతవరకు వచ్చింది ఓన్లీ గూగుల్ అనేది ఎంత ఉందో జివోవో జిఎల్ఈ అనేసి సో అన్ ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యింది ఓకేనా సో చూడండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్కి వచ్చేసాం అనుకోండి సో యూట్యూబ్ అనేది ఎంత ఉందో ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో అయిపోయింది ఓకేనా బట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి గూగుల్ అనేది తక్కువ స్పేస్లో ఉంది యూట్యూబ్ అనేది ఎక్కువ స్పేస్లో ఉంది కదా సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో అనేది కరెక్ట్గా లేదు ఓకేనా అంటే ఆ సైజు అనేది కరెక్ట్గా రావట్లేదు అంటే ఆ ఎలిమెంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటే దాని వరకు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు ఆ లింక్ పైన చేంజ్ వెళ్ళగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఒక లిమిట్ వరకు చేంజ్ అవ్వాలి అని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి యూట్యూబ్ పైనకి వెళ్ళినా గూగుల్ పైన వెళ్ళినా జీమెయిల్ పైన వెళ్ళినా ఫేస్బుక్ పైన వెళ్ళినా ఏ లింక్ పైన వెళ్ళినా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది సేమ్ చేంజ్ అవ్వాలి ఓకేనా అంటే సేమ్ లెంత్ తోటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది నేను చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి డిస్ప్లే ప్రాపర్టీలో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్లైన్ ప్రాపర్టీ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్లైన్ బ్లాక్ ప్రాపర్టీ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బ్లాక్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి
మనకు ఒక లెంత్ వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనేది మనం సెట్ చేసుకుంటున్నాం ఓన్గా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే నువ్వు ఏ లింక్ పైనకి వెళ్ళినా గూగుల్ పైనకి వెళ్ళినా యూట్యూబ్ పైనకి వెళ్ళినా ఫేస్బుక్ పైనకి వెళ్ళినా జీమెయిల్ పైనకి వెళ్ళినా ఏ లింక్ పైనకి వెళ్ళినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది సేమ్ చేంజ్ కావాలి సేమ్ లెంత్ వైజ్ మనకు చేంజ్ కావాలి ఒక బ్లాక్ లాగా రావాలి అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నేను ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా మనకు వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక స్టైల్ని అప్లై చేసాం కదా ఆ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను అనేసి సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే దాని కింద వచ్చేసి సేమ్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి డిస్ప్లే అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ సింబల్ ఇచ్చేసాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు వచ్చేసి థర్డ్ వాల్యూ ఉంది కదా బ్లాక్ అనేసి సో నేను ఆ వాల్యూని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి డిస్ప్లే అండ్ కోలన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపించినట్టయితే మీకు దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి సో చూడండి రిఫ్రెష్ చేయక ముందు మనం లింక్ పైన వెళ్ళినట్టయితే మనకు వచ్చేసి గూగుల్ అని ఉంటే గూగుల్ వరకు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది యూట్యూబ్కి వెళ్తే యూట్యూబ్ వరకు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది కదా బట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి నేను ఒకసారి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాక మనము లింక్ పైన వెళ్ళినట్టయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఆ లింక్ పైన వెళ్ళగానే ఆ టోటల్గా ఆ లైన్ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది మనకు ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం వచ్చేసి డిస్ప్లే టైప్ వచ్చేసి మనము ఆ వాల్యూ వచ్చేసి బ్లాక్ అని ఇవ్వడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే ఆ టోటల్ లైన్ మొత్తం మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో కలర్లోకి ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీరు ఏ లింక్ పైన వెళ్ళినా ఆ సైజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అనేది మనకు సేమ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా సో టోటల్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుండి ఎండింగ్ పొజిషన్ వరకు టోటల్గా మనకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లోలోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి డిస్ప్లే టైప్ ఇక్వల్స్ టు బ్లాక్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకటి కూడా మీరు గమనించండి మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ లింక్కి అండ్ సెకండ్ లింక్కి మధ్యలో గ్యాప్ లేదు బట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డిస్ప్లే ఇక్వస్ట్ బ్లాక్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది మనకు ఫస్ట్ లింక్కి అండ్ సెకండ్ లింక్కి అండ్ థర్డ్ లింక్కి అండ్ ఫోర్త్ లింక్కి మధ్యలో వైట్ స్పేస్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు లింక్కి అండ్ ఇంకొక లింక్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ ఇక్కడ చూడండి మనము లింక్ పైన వెళ్ళగానే మనకి ఏమవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది టోటల్గా చేంజ్ అవుతుంది కదా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుండి ఎండింగ్ పొజిషన్ వరకు బట్ అలా కాకుండా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే నాకు నచ్చిన లెంత్ని నేను ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను ఎంత లెంత్ ఇస్తే ఆ లెంత్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దానికోసం వచ్చేసి విర్త్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి డిస్ప్లే కోస్ట్ బ్లాక్ అని ఇచ్చేసాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే విర్త్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా విర్త్ ఇచ్చేసాను విర్త్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ అండ్ విర్త్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేసాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు లింక్ పైన వెళ్ళగానే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది బట్ ఎంతవరకు కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుండి ఎండింగ్ పొజిషన్ వరకు కన్వర్ట్ అయ్యింది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అలా టోటల్గా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ ఒక లిమిట్ వరకు మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో లిమిట్ ఏంటి అంటే మనం వచ్చేసి విర్త్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేసాము ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ అ
ఇన్లైన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి బ్లాక్ కదా సో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్లైన్ అండ్ బ్లాక్ కల్పితే మనకు ఇన్లైన్ బ్లాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇది వచ్చేసి ప్రాక్టికల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా యూజ్ చేయము అది అందుకే నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో మనం మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి ఇన్లైన్ ఉంటుంది అంటే మనకు ఆ వర్డ్ అనేది ఎంత ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే డిస్ప్లే వచ్చేసి బ్లాక్ అని ఇవ్వాలి సో బ్లాక్ అని ఇచ్చేసి మనకు ఎంత పర్సంటేజ్ కావాలి అనుకుంటే ఎంత లెంత్ కావాలి అనుకుంటే ఆ లెంత్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని మనం మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు నన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి డిస్ప్లే ఈక్వల్స్ టు నన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా బ్లాక్ ఇచ్చాం కదా మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి బ్లాక్ అని తీసేసి నన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్కి వెళ్ళి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఇలాంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము డిస్ప్లే ఈక్వల్స్ టు నన్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో నన్ అని ఇచ్చడం వల్ల ఏమైందంటే మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు మనం నన్ అని ఇస్తున్నాం కదా సో నన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకూడదు అని మనమే ఇస్తున్నాం సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో మెయిన్గా అయితే మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే బ్లాక్ అనే డిస్ప్లే ఈక్వల్స్ టు బ్లాక్ అనేది మాత్రమే మ్యాక్సిమం టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాము సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక లింక్కి ఇంకొక లింక్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే వచ్చేసి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎంత సైజ్ వరకు మనకు కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలనేది మనం డిసైడ్ చేసుకొని మనం ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు అసలు మనం ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము మెయిన్గా అని చూసినట్టయితే చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక సింపుల్ వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు రైట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్టయితే లింక్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా హెచ్డిఎంఎల్ ఇంట్రాక్షన్ సిన్ ట్యాక్స్ బేసిక్ ట్యాక్స్ అనేసి ఇలా సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి ఆ లింక్ పైన వెళ్ళగానే మనకి ఏమవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి వైట్లోకి చేంజ్ అవుతుంది కదా సో మనకి ఏ లింక్ పైన వెళ్ళినా మనకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది సేమ్ సైజ్లోనే చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం సింపుల్గా వచ్చేసి డిస్ప్లే ఈక్వల్స్ టు బ్లాక్ అనేది చేసడం ఇవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఒక బ్లాక్ లాగా ఆ సైజ్ అనేది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో లుకింగ్ అనేది మనకు వెబ్ పేజ్ యొక్క లుకింగ్ అనేది బాగుండాలి కొంచెం స్టైల్గా ఉండాలి అనుకుంటే లింక్స్కి అండ్ నావిగేషన్ బార్లో మనం ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజ్ని స్టైల్స్ని అప్లై చేసి కొంచెం అందంగా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం టోటల్గా డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ గురించి ఓకేనా సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి